Le buste de Léopold II, tagué et aspergé de couleur rouge. L'endroit n'est pas choisi au hasard. Nous sommes dans le parc du musée de Tervuren. Je comprends tout à fait. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que euh, les statues en soi, euh, bon, il euh, y a toute une discussion partout dans le monde euh, sur le futur des, des, des statues historiques. Il faut les garder, est-ce qu'il faut les contextualiser Pour moi, le plus important, c'est d'en parler dans les écoles, dans l'éducation et avoir un débat national sur ce passé colonial. Ces derniers jours, plusieurs actes similaires se sont produits en Belgique. Aujourd'hui, une pétition circule. Ces initiateurs, qui préfèrent rester anonymes, s'adressent à la ville de Bruxelles. Ils demandent le retrait des statues de Léopold II de l'espace public bruxellois a commencé par celle-ci, place du trône. Reconnu en tant que roi bâtisseur et non en tant que roi exterminateur, un héros pour certains mais aussi un bourreau pour un grand peuple. En espace de 23 ans, cet homme a tué plus de 10 millions de Congolais sans jamais avoir mis un pied au Congo. Le texte suscite un élan de soutien avec près de 42 800 signatures, comme si la vague de protestations soulevée par la mort de George Floyd aux états unis avait ravivé chez nous le débat sur la mémoire coloniale. Déboulonner toutes les statues, certaines doivent l'être, mais c'est la contextualisation qui est importante, répondent des associations actives sur le terrain qui attendent que la ville de Bruxelles prenne position aller dans le sens de, de changer le narratif de l'espace public, de dire qu'aujourd'hui on ne veut plus que des, des criminels de guerre, que la colonisation soit glorifiée, que de dire plutôt que ce qu'elle a été, la réalité historique qu'elle a été, et la réalité actuelle qu'elle est aussi. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, nous répond que pour lui, le débat doit être mené au niveau national. En attendant, il devrait être abordé lundi au Conseil communal.